家好，我现在在三星运城，这里是黄河边上。经常说黄河里面埋了很多东西啊，各种各样的，数不胜数的，包括一些《鬼吹灯》《盗墓笔记》都在说黄河。那今天这里呢，有一个黄河大铁牛啊，我们去来看一下。古代黄河上的著名渡口普京渡，是位于现在山西省永济市乌浦州城外的黄河东岸，历史上著名的普京桥。和唐开元时期建造的黄河铁牛也是位于此处。我们现在其实就是来到了黄河边上面，后面由于黄河位置移动了，黄河铁牛沉入到水中，悄然消失，在上个世纪又重新回到了人们的视野。一侧虎州城，关河气象雄。这是唐代诗人写的一首诗。从古至今，如果有某位诗人，单独为一个地理位置或者城市写诗词，都能够证明这个城市、这个地方是要冲，也是文化生活之地。当然，这个黄河旁边的乌浦州城也不例外，它是距离西安大概一百五十公里，有着五千年的历史文化和两千年的繁荣，是我国古代六大雄城之一。据有关资料记载，在远古时期，皇帝还有后面的尧、舜等古。帝王都先后在这里生活，从这里也能看出这个地方的重要。故而，在这个地方发生了非常多影响封建王朝兴盛的故事，也发生了影响封建王朝耕地的大事，留下了太多的历史篇章和历史遗迹。离这个黄河铁牛大概不到两公里，还有个古朴州遗址。我们现在还能看到一些城墙，也算是上千年的文物。在这里呢。还有一个非常著名的楼，我们一般说到名楼，大家首先想到可能是江南三大名楼：黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁，那都是上千年的历史，大家都非常熟悉。三大名楼我都去过了，在这里旁边还有中国第四大名楼——鹳雀楼。你像唐代著名诗人王之涣的《登鹳雀楼绝唱》：“白日依山尽，黄河入海流。”欲穷千里路，更上一层楼。说的就是这一块。这首诗，相信大家都知道。那还有一个《西厢记》的《普救士》，也是在这里。中国古代有四大美人：西施、王昭君、貂蝉，还有杨贵妃。其中，杨贵妃的祖籍也是在永济，这个地方还有她的故居。所以，从这里也能够知道，在古代古朴州的历史，还有它的文化，是多么的深厚。那么这个普京渡遗址，它其实就是位于古朴州古城西门外，是中国古代黄河中游三大渡口之一。在古代，没有我们现在交通这么发达，大家过黄河，包括过长江，都是非常困难的一件事情。那以前过黄河，我们知道有个很重要的工具，像那个兰州的羊皮筏子，但是那个不安全。那普京渡，普京渡这个地方一直。就是一个交通要道，特别是连接山西、陕西最重要的通道之一，是黄河东岸和河北路道，就是中原大地进入关中平原的第一道关口，相当于是第一把钥匙，有着极其重要的战略意义。历代为兵家之地，古代封建王朝都城有在关中的，有在中原大地的，那么他们统一都要过黄河这个地方。基本算是必经之路。那么要过黄河，就必须搭上桥梁。以前的桥梁跟我们现在完全不一样，建造一座桥梁是非常不容易的。何况是在黄河上建造一座桥梁，那就更难上加难。由于黄河宽，水流急，只能在黄河上建造浮桥。浮桥又称浮梁，历史上有很多朝代在这里建过浮桥。最早记载的浮桥是《春秋》《左传》中记载，也就是公元前五百四十一年，当时秦国的一个公子带了很多东西，从咸阳要去晋国访问，一个是在黄河东，一个是在黄河西，于是就用舟船连接起来，建造浮桥，就相当于在河中放了很多船，然后上面搭了木板，这样呢，开始了普京渡建桥之先河，这个是最早的浮桥。到了战国时期，秦昭襄王相当于是秦国东出，为了攻打韩魏赵，因为那边是在中原，也是要过黄河，于是先后两次在普京渡造桥。后面汉高祖刘邦定关中，这个是在秦朝末年，有个先入关中者为王，刘邦
，也是通过这里进去的。汉武帝东征，隋文帝杨坚东进，因为他们两个都城都在长安，所以就是要进入中原，也是从这里的。那反过来，李渊起兵反隋，就是从山西进入陕西，也是通过这里过黄河，都是在这里。连州造桥，在这个时候，这些桥都是临时性浮墙，均是用木桩。主所来建造，由于当时浮桥没有桥墩，送命岛不安全，如果碰到水流急或者大雨，这个桥就很容易冲垮。到了唐朝开元时期，就是唐玄宗李隆基，他当时做皇帝有一段时间，那诞生了开元盛世。那为了加强对中原以及整个北方地区的统治，于是唐玄宗就决定改建普京桥。改用铁来建桥，因为唐玄宗的时期算是封建社会顶峰的时期，所以那个时候的建筑材料与技术方面都有了较大规模的改进。当时用的铁，相当于是唐王朝一年五分之四的铁，相当的多啊！用铁建造铁牛，冶铁人，建造铁索，于是这样黄河铁牛浮桥就诞生了。铁索桥第一次将黄河天险，变成了通衢大道。就像上个世纪武汉长江大桥一建成一样的道理，从这个铁索桥到元朝初年桥被烧毁的五百年时间，普京桥一直是由铁牛系铁索，铁牛连舟船供大家行驶。后面金元明的时候毁坏了多次，到了明朝晋商兴起，贸易频繁，于是又先后用这个铁牛建造了浮桥，直到清朝黄河逐渐向西改道，普京桥。就慢慢的废弃。到了上个世纪五十年代，铁牛被埋入河滩。到了一九八八年，为了开发旅游资源，当时的专家决定寻找掩埋在黄河古道中的铁牛。经过了差不多一年的时间，终于在一九八九年，黄河东岸地下大概六七米深处，发掘了四尊铁牛、四尊铁人、四根铁柱墩、两座铁山以及。七斗北新筑的唐代抚金桥遗物，就是我们现在看到的这些黄河大铁牛。现在我们看到的黄河铁牛是分南北两组，两牛一组，前后百叶，面朝西，因为对面就是黄河西岸。每尊铁牛大概高一点九米，长约三米，宽约一点三米，牛尾后面有横轴，直径零点四米，长约二点三米。轴头有纹饰，每个轴还不同，有菱花、卷草、莲花等等。那这个轴是干嘛用的呢？为什么会在铁牛的尾巴这里呢？其实大家可以看到，刚好这个横轴就是浮桥的宽度，相当于这两边是系那个铁索的。那这些牛基本上是两眼圆睁，呈负重状，形象逼真。在牛的旁边还有四个铁人。它这个铁人是胡人形状，就是不是我们中原的，因为当时在唐玄宗的时候，大唐已经有很多胡人进来了，包括有胡人当官，最典型的就是安禄山，当时唐玄宗让他好像兼任了三个节度使，养虎为患。这些铁人高约一点九米，宽约零点六米，形象轮廓分明，眼睛大，嘴唇丰厚。这些四牛四人形态各异，大小基本相同，就是说四个铁牛，四个铁人，他们基本上都是一样的。据测算，铁牛基本上重约三十吨左右，但是在这个铁牛下面有底盘和铁柱，各重约四十吨，就相当于一个铁牛完整起来有七十多吨。为什么有底盘和铁柱呢？因为假如说你一个东西放在这个岸边。如果水一来就会冲走，它下面的铁柱呢，就是固定铁牛深入到地底下面，你冲水各方面涨水都不影响。那个铁柱倾斜度大概是三十五到四十五，牢牢的扎入地下。它里面呢还出现了各种的触角一样的，就是抓地，增大了前后左右上下活动的阻力，保证了上部铁牛的稳定坚固，就是说可以。承受住桥的水平拉力，两排之间有铁山，那个铁山是干嘛的呢？大家如果见过那个铁链的话，就是一边是绑在牛的那个横轴上面
，还有一部铁链呢，就是固定在那个铁山上面，有一点摩擦。这个大家看很多桥梁应该都有。等一下，我们再去旁边看一下那个仿造版的铁牛和浮桥，就能够解释得通了。大家可以看到，这些黄河铁牛就摆放在这个地方，这个是顶级的文化，距今现在一千三百多年，大家都可以随所触摸。所以有这样一句话嘛，黄河大铁牛。可能是大家唯一一件可以触摸的顶级文物，这个为什么？因为其他的顶级文物不能触摸，一般都是在博物馆里面。他们为什么可以？这是因为黄河大铁牛在上个世纪刚出土的时候，通体油光发亮，但是现在我们看到的却是锈迹斑斑。主要就是这里就是黄河，空气潮湿，出土之后的铁牛呢，慢慢的开始腐蚀。就像沧州铁狮一样，都是生锈的。大家应该听过沧州铁狮，那个是非常遗憾的。但是这个怎么避免生锈，这个棘手问题，到现在也是让专家束手无策，难以解决。只是在原址上抬高了十二米，保持干燥。也就是说，我们现在的看到黄河铁牛比之前高了十二米，一直放在这里有几十年了。大家来这里的话，每天都可以触。摸到，在这里呢，有一点是这样的说法：我们经常爬山也好，或者是看一些那个石头、狮子，如果大家可以看得到的话，就像比方说碧玺，经常摸一下，它会有包浆。那在这里也是一样的道理，如果游客每个都来摸一下这个黄河铁牛，可能也是有包浆，能够避免到生锈。那可能之前的黄河铁牛能够通体发光，就是有人天天过河摸的。道理有一种说法就是这样解释的。我们在这里看到的是四只铁牛，其实总共是有八只的。但是由于现在这个东岸的铁牛生锈了，现在还不能很好的保护它们，于是呢，黄河西岸的四只铁牛都没有挖掘出来，继续让它们沉睡在大地当中，沉睡在黄河下面古道之中。大家近距离看这个黄河铁牛，很雄伟。这么壮观，那么他们是怎么铸造的呢？是在什么地方铸造？在这里，还是在长安，还是说在其他某个地方？按照专家考证，附近出现了一些铁炉和作坊遗址，那就证明铁牛就是在这个现场制造的。当时大量人工巧匠汇聚于此，人声鼎沸，烟尘汩汩。因为修建这样的黄河铁桥，不是一个人，可能上百、上千、上万个人在这里。那么这个黄河铁牛是怎么建造的呢？其实可能跟现在很多方式差不多，就是用某个东西，打个比方说蜡泥，啊，做成模型，然后烧烤，烘干之后，再把铁水灌进去，跟现在一样的。最后用这些铁牛建成古代浮桥，最终形成了一条通衢大道。这些黄河铁牛可以说是中国古代人民对世界桥梁、冶金、雕塑事业的伟大贡献。也是世界桥梁的无价之宝，所以才说这些一千三百年的黄河铁牛是顶级文物。确实，中国古代的工匠了不起，非常厉害。中国古代工匠不光是建造了黄河铁牛，我们去很多博物馆也能看到，古代的技术确实太先进，有些可能现在都制造不出来，不得不佩服他们。那这个浮桥这个渡口到底是怎么样的？那个铁牛起什么作用呢？我们就在那里看一下，这里有一个缩小版的，也就仿造的。那么铁牛就在黄河两岸，中间这个是黄河桥浮桥，然后铁链是拴在这个上面的。因为这个铁牛嘛非常重，然后铁牛拴在地上，铁链放在这个上面，看到没有？这样过去。靠这两只铁牛固定着拉力，然后这个铁链一直过去。铁山也在这里看到，铁链通过铁山一直向前进。然后这个就是浮桥，它这个过去的之后，浮桥上面那个有小的轮船嘛，那个时候等于是用轮船在上面，然后铺成木板，铁链呢连接着浮桥，这个就有点像我们赤壁之战。把桥用铁链连接起来，在江中固定，这可能也是那个时候的一种想法。最后实施了。我们刚刚是看的真实版的铁牛，而这里呢，就把那个铁牛的排序组合了一下，展示了一下。一千三百年前的
黄河浮桥、铁索桥，大概就是这个样子